ông quay cho ông dùng người đặc biệt to khai nhầm đại ca này tệ vị thi sạm đại ca hay một lần cho lòng chỗ từ thiên đạo bọn mới tiết việc dùng chưa nhìn được dòng mạc là với chuẩn bị xuống với trẻ từ hàng đồng nào thoại về nhà xong chuyện Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, nous aurions une question à poser au procureur. Au vu de la comparution ce matin de Monsieur Sa Sarin, au vu de la position qu'il a réitérée, est-ce que les coprocureurs maintiennent la requête qu'ils ont formée concernant la partie civile Sa Sarin ou bien qu'ils retirent cette requête. Thank you, Judge Laverne. The short answer to your question is yes, we maintain our request. For the reasons that I stated here, it is not for the civil party to make this decision of whether or not he will testify about this critical information. This is a matter that the court should decide, and the court, we believe, has the must have the power to compel the civil party to provide information such as this. So our short answer to your question is yes, our request remains. Thank you, Judge. Thì mỗi cư bệnh bọn tình nâng xâm nào xong ở thư tình thần thần túy Với chàng tình nâng chút tập chào Khi dùng phòng nâng nguồn chí Nâng thị phí Bệnh bọn tình nâng xâm nào xong Từ tôi dâu ai cơ xa phọt tán Nâng cả đã chấm nặng thẳng ai cơ xa lê ý bầy Hay phía kỳ tự tế tiết Có nâng trang bàn ảnh nhát Ở đó nâng mà tệ dự bó Rồi có vừa cả cho lời tốt Chúng tôi có xâm nào đi đây Xong chương Thank you, Mr. President. I will be fairly brief on both of these issues. The first issue, a request that we have made in writing regarding the issue of adverse inferences being drawn from the accused's selective refusal to respond to questions. I will not repeat the arguments that we have made. This issue was brought up in the last court. We simply wish to put this issue on the calendar because before, as we are approaching the close of evidence, we want one of the things we believe needs to be done uh, is to schedule uh, some time for the co-prosecutors to specifically tender to the accused uh, the general subjects on which we uh, intended to submit questions uh, in order to create a record on the specific issues that the accused are refusing to respond to. Uh, this is important as stated in our motion in order for there to be a, a record or a basis on which adverse differences may be drawn. And so the reason for us putting this on the calendar was simply as uh, is stated uh, at the end uh, of the request that we filed on the 16th of July, document E288-4-1. Um, we would request an opportunity in court in the presence of the accused to put before them the general topics or matters on which they would have been questioned and to have them confirm their refusal to respond to those general subjects. In terms of the time, uh, my best estimate, sometimes these are hard. It is hard to anticipate how this would proceed, but our best estimate is that we would need no more than one hour for each accused in order to do this. So that is the 
issue of uh, relating to adverse inferences. Uh, the second issue is more of a housekeeping issue relating to admission of documents. Uh, again, uh, it is our request that uh, before the evidence be closed, uh, that the court issue rulings on the admission of the documents that remain to be Obviously, in order for us to do our uh, final submissions, which are already in process, uh, it is important for us to know what evidence is admitted and what evidence is not admitted. Um, there are a number of remaining documents categories, general categories of documents on which we are awaiting rulings, including uh, witness statements, uh, witness statements, where there are a large number of witness statements uh, that were the subject of motions and arguments, uh, and a few additional categories relating to certain annexes and new documents. Uh, we have also uh, noted, and I wish to bring this to your Honor's attention, that from from time to time, we discover a document that appears to us um, may have fallen through the cracks in terms of receiving an E3 number. Um, there are a number of, for example, there was a revolutionary flag that was in our presentation uh, to the chamber uh, that still only has a D number. It appears to us that that uh, was simply a, a clerical issue. So there are a number of documents, and we will submit uh, an email of those that we are aware of. But our general uh, point is simply no, that uh, in order for the parties to do their final submission, we do need to know which documents are admitted. And we, of course, uh, wish to have uh, E3 numbers as much as possible in order to be able to properly uh, reference the documents in our briefs. Those are the two issues that we wanted to, to raise, and, and that is all that we wish to say on them. So uh, thank you for your understanding. Très brièvement, Monsieur le Président, nous soutenons les deux demandes de Messieurs les procureurs. La première demande concernant le silence sélectif de Monsieur Kusampan. Nous soutenons le mémoire qui a été déposé par Messieurs les procureurs, E288-4-1, et nous approuvons leur demande concernant le fait de présenter les thèmes de questionnement à l'occasion d'une audience. En ce qui concerne la seconde demande, relative aux documents, nous souhaitons nous aussi avoir au plus vite une décision de la Chambre qui précise exactement quels sont les documents E3 et quels sont les documents qui peuvent être clairement visés dans les mémoires finaux. Nous attendons en ce qui nous concerne cette décision par rapport à nos 520 documents déposés au mois de mars. Donc, nous soutenons les deux demandes du procureur. ຂອງກົມເມດີກາເປກໄດ້ລູກນຸນຊິມົນມາສົມຊື່ເມດີກາເປກໄດ້ <coughs> Teams, of course, also need uh, this responsible um, insight in which uh, documents uh, are going to receive uh, E-numbers. Uh, in this respect, I would like to remind uh, you of uh, the request that we have filed, which, is, which of which we have sent to you a good copy. We have indicated in this request uh, that uh, it seems to us that you are uh, on the verge of coming to a decision of submitting the documents in respect of these documents. In the light of this decision, we have filed 
Uh, our request to some witnesses in respect of the alleged policy of targeting men of public officials. Uh, we understood uh, that it can translate Mentioned the government to ອັນປີໄວ້ແລະຊິບັນຕິນໂນຊິກີບັນ <coughs> 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 No point in trying to explain the origin uh, disrespect, I can ដូច្នេះយើងនៅគំនាន់ឲ្យគាត់បានដោះ Merci, Monsieur le Président. Je serai très brève à ce stade-ci, puisque nous avons l'intention de répondre par écrit aux écritures de 188 bar 4 bar 1 à de Messieurs les coprocureurs, mais je tiens officiellement à réitérer 
ce que nous avions déjà dit lors de la dernière audience euh, devant cette chambre, à savoir que nous estimons qu'effectivement cette présentation des thèmes euh, sur lesquels le co les coprocureurs estiment qu'il devrait y avoir des euh, conclusions défavorables à l'égard des accusés ne saurait être présentée euh, à ce moment-ci, mais que ça fait très clairement partie des éléments qu'ils peuvent plaider et qu'ils devront plaider euh, au moment des plaidoiries finales. Mais en tout état de cause, nous avons reçu au niveau de la défense de Pio Sampan la traduction française euh, des écritures des euh, coprocureurs qui font 14 pages. Euh, nous estimons que c'est un sujet essentiel et important puisque nous n'avons pas du tout la même interprétation des textes euh, ni des conséquences euh, qu'évoquent les coprocureurs et nous estimons que cela doit faire partie d'une réponse écrite, précise, avec euh, euh, une réponse particulière au niveau des jurisprudences qui sont citées. Donc euh, nous euh, entendons répondre, nous tenons à le signaler. Euh, mais en tout état de cause, sur le principe, sachez que nous nous opposons à la demande des coprocureurs. Ça, c'était sur, euh, 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 sur le premier point. Sur le deuxième point, en ce qui concerne euh, l'allocation des E3 et d'avoir une liste précise des E3 euh, fixée par la Chambre, euh, nous l'avons déjà également évoqué lors d'audiences précédentes, et nous, notamment la dernière audience du mise en état. C'est évidemment, euh, nous sont, sur ce point-là, nous sommes, je pense, tous d'accord euh, au niveau de cette salle d'audience. Un point important pour que nous puissions savoir quelles sont euh, les pièces qui ont été jugées admissibles euh, par la Chambre et quelles sont les pièces sur lesquelles vous allez vous fonder dans le cadre de vos, votre délibéré. Ça m'amène également euh, à un troisième point euh, qui a été euh, également évoqué dans les audiences précédentes mais qui euh, sont en lien avec euh, les E3 à mon sens puisque il s'agit euh, des problèmes de traduction que nous avons déjà eu à évoquer et la demande de délai que nous avions demandé pour pouvoir réviser l'ensemble euh, des, euh, des procès-verbaux d'audience. Nous l'avons déjà souligné lorsque nous avons pu euh, les remarquer, euh, lorsqu'elles se présentaient, les, des fois les problèmes de traduction, les problèmes d'interprétation qui amène parfois à des contresens, euh, notamment dans les dépositions de témoins. Il est important euh, pour l'équipe de Pio Sampan, qui encore une fois est peut-être, euh, je vais dire, pas la seule, puisque du côté des euh, parties civiles, c'est la même chose, mais nous travaillons sur, euh, nous allons travailler sur euh, les procès-verbaux en français. Il est important que nous puissions avoir au niveau de cette chambre une discussion sur les mêmes documents et euh, ce délai de deux semaines que nous avons demandé pour revoir l'intégralité euh, des transcriptions euh, est important. Donc, bien sûr, euh, cette question est déjà en cours au niveau euh, de notre équipe, mais comme vous le savez, les moyens de la défense étant ce qu'ils sont, nous n'avons qu'une seule personne au sein de notre équipe qui est en mesure euh, de pouvoir faire les comparaisons dans les trois langues et pouvoir amener les problèmes euh, de traduction. Il y a euh, des écritures qui vont être déposées en ce sens et je tenais à vous l'indiquer d'ores et déjà puisqu'il s'agit d'avoir une discussion finale qui soit la même pour toutes les parties, que ce soit les juges, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient khmérophones ou qu'ils soient francophones, ainsi que l'intégralité des parties. Donc c'est un point que nous souhaitons mettre en lien avec les documents et trois, puisque, encore une fois, il s'agit de savoir sur quoi nous pouvons nous fonder dans le cadre de nos écritures finales, et c'est un point important. Voilà ce que je souhaitais soulever à ce stade-ci, et je vous remercie du temps que vous nous avez accordé. ពាក្យព័ន្ធនឹងសំណើរសុំរបស់ក្រុមវិទ្យាការពេក្ដីនួនជាដែលបានសំណើរសុំបើកោះហៅសាក់សេចដែលពាក្យព័ន្ធន
Um, yes, Mr. President. Um, I, I shall be uh, brief. Um, most arguments um, are, of course, uh, within our uh, written uh, filing, which, as I just said, will be uh, fully translated uh, hopefully on, on Thursday. Um, we've also just uh, briefly uh, made reference to uh, the approximately uh, 1,500 written statements which you have indicated will receive uh, E3 classifications uh, soon. And it is in respect of a, uh, a limited amount of these written statements that we have uh, deemed it necessary not to wait uh, for your decision but to already uh, file uh, this particular request. Uh, the main uh, argument in this request is that um, there is uh, uh, almost, or n almost no reliable direct evidence uh, of a policy to uh, execute uh, Khmer Republic soldiers and officials. Uh, we have uh, argued, of course, the same, this very same point uh, in uh, our reply to the presentation of uh, key uh, documents uh, two weeks ago. Um, nevertheless, uh, we have also uh, seen the possibility of an argument presented by the prosecution that uh, the existence of such a policy could possibly be deferred from its occurrence um, in, uh, in other parts, in, in parts of uh, uh, democratic Kampuchea between 75 and 79. Um, and if uh, we have identified uh, approximately 110 statements in which uh, uh, people possibly speak about um, targeting of uh, law and officials and Republic and soldiers. We have argued in this uh, request that um, up until now, uh, once cross-examined, uh, these witnesses uh, seem to be uh, quite unreliable in all uh, aspects of uh, their testimony. Uh, numerous statements uh, are about are related to some hearsay, uh, often come from uh, uh, most of them, uh, when they speak about uh, 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 events, they only say that uh, uh, former uh, law and law officials were, uh, were taken away from, from, uh, from a role, from a queue. Uh, the, the evidence that we have identified in these statements is on its face uh, unreliable and has the same value as we have seen uh, during cross-examination of uh, witnesses that have been called before the jury. Um, not knowing what the status of these uh, statements of these 110 people is at the moment, we nevertheless uh, thought it was uh, very important to uh, request uh, all those witnesses uh, to appear uh, before the chamber and to give live testimony uh, so that we can uh, cross-examine them on these very issues. Um, you will see in our arguments uh, we have identified um, certain witnesses who have already appeared before your chamber, uh, what the cross-examination uh, has turned out, uh, what, 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 what results of the cross-examinations were, uh, were in fact to be seen. As a matter of fact, uh, the very reason, as we have indicated this morning, the prosecution is asking for again more witnesses in respect of two portray is a confirmation of exact, exactly that uh, point that we are making. Um, I do not wish now to go into detail uh, why we object to the admittance of these uh, uh, documents, of these wit uh, witness statements. You know our position uh, in this. But, uh, once you do decide to admit these um, uh, statements of these 105 or 110 witnesses, then obviously uh, uh, it is of crucial importance that the defense has the possibility to examine these witnesses, to cross-examine them. Uh, the way that we have done with witnesses who have been uh, called upon earlier before your chamber uh, in respect of, for instance, a true portray or a general existence of such policy. Um, we have, uh, like I said again, identified um, a list of uh, potential 
witnesses who could say something about an alleged uh, policy to target and execute former Roma officials. We have argued in uh, our request that this evidence is uh, highly unreliable. But uh, nevertheless, if uh, they are admitted, then of course, um, automatically, um, almost automatically, our right uh, arises to be able to cross-examine these very witnesses. Um, uh, one last point to the uh, fact that we are now coming with this um, uh, request. Technically, we, of course, should have waited for your decision uh, to have these uh, 110 witness statements uh, admitted to evidence. At this point, we are still not certain that you will decide to do so. Uh, so in, in this respect, uh, uh, we could even say that our request is uh, is, is, is early. Uh, but assuming that you will, in fact, um, admit these witness statements as evidence, uh, we thought it was uh, the appropriate time to file a request. But in any case, it is a uh, generally uh, uh, new request which we couldn't have made earlier since these uh, uh, witness statements were never admitted at this point uh, as evidence. So this is in very broad terms um, our, our request, um, and I would be happy to reply to any observations at this stage, maybe, uh, from the prosecution. Uh, thank you, Mr. President. Um, I first would respond to the last words of counsel that technically they should have waited for this filing and that they are early uh, on the eve of these proceedings being closed at 4 o'clock yesterday afternoon. We received in English only a request from the defense that this chamber call an additional 110 witnesses. Not a, not a request for one or two witnesses, a request that the chamber call 110 additional witnesses. Uh, this request is certainly not early, it is extremely late. This is an issue that the defense has been aware of for a long time. If they wish the chamber to summon some or all, but if they wish to, to, to call some of these witnesses, this information has been available to them for a long time. Now, there are a lot of issues that are raised by this motion, arguments made regarding the court's reliance on witness statements that we believe are incorrect and contrary to the rulings, uh, incorrect uh, assertions of the state of evidence in terms of what it proves regarding policy. Um, in view of the fact that this uh, request was just received at 4 o'clock yesterday, um, we would like the opportunity to file a written response to it um, because it raises important issues. Nonetheless, uh, I will make a few brief comments today uh, based on the little time that we have had to review it. Um, first, I do wish to note that the defense misstate the issue here. They focus exclusively on a policy to execute, a policy to kill or execute soldiers and officials from the Khmer Republic regime. And I would remind the defense and the chamber that the policy and issue here is broader than that. It is a policy to target people in this group. The crimes with which the accused are charged are not just murder. They are charged here with persecution on political grounds meaning discrimination, discriminatory acts against this group of individuals. 
So when the defense dismisses evidence that merely shows that these people were segregated, that they were arrested, that they were sent to re-education centers, they are, they are misleading the public and the chamber. That is evidence that proves the policy with which they are charged and the crimes with which they are charged. And I refer specifically here to closing order paragraphs 1416 through 1417, which are the paragraphs specifically relating to the crime of persecution on political grounds. Uh, that is one general observation I would make on the motion. Uh, second, there is a significant amount of posturing and misstatement in the motion. In some ways, this is the, an attempt by the defense to have early closing arguments on this issue. Uh, I will not today engage the defense fully on this, but I do wish to say for the record that assertions such as are made in this brief that there is almost no evidence of this policy we vigorously disagree with. The characterization of some of the, de of the witnesses by the defense, the characterization of their testimony, we disagree with. Let me give you just one example. The, the defense asserts that the testimony of Mies Bun in no way supports the existence of a policy targeting Khmer Republic soldiers. I would remind uh, the chamber and the defense that Mies Bun, who was the deputy commander of the West Zone Army, testified that there was a special unit in the military that was tasked to review the biographies of cadres and to purge persons who were identified as having connections with the prior regime. That was the testimony of Mies Bun. The defense has given you a list in which it acknowledges that there are 21 witnesses or civil parties who have provided testimony to the court on this issue. So the court has heard a substantial amount of testimony. And I would note here, again, without getting into uh, too many details, that the defense list is, leaves out a number of significant witnesses who have testified on this issue. Al Rockoff, Sidney Shamberg, Philip Short, and most significantly, Deutsch, the chairman of S21, who testified that the first group of victims who were targeted in the early days of S21 was this very group, persons associated with the Lanol regime. So we very much take issue with the characterizations and arguments in this brief. As I indicated, uh, we would uh, propose to do a written filing on this issue in order that there be a complete record. It is a lengthy filing that makes uh, a number of misstatements. But uh, for the benefit of the court, um, these are the general observations I have. Uh, having received the motion yesterday at 4 I thank you for the time. Uh, Devant cette demande qui nous est présentée à la toute fin du procès, l'entendre à nouveau 110 personnes supplémentaires, cette demande pour moi n'est rien d'autre que purement dilatoire. Pour essayer de la justifier, notre confrère nous dit d'abord que la preuve de la nécessité d'entendre ces personnes, c'est qu'on en a déjà entendu un certain nombre, mais qu'il est évident que parmi celles qu'on a entendues, elles sont toutes non fiables. Je voudrais faire observer 
dit que c'est sa conclusion à lui, une conclusion toute personnelle qu'il pourra développer dans son mémoire finale. Et c'est surtout la décision de la Chambre dans son délibéré d'apprécier la fiabilité des personnes qui ont été entendues. Et la deuxième observation que je souhaiterais faire, c'est que, en faisant cette demande, euh, mon confrère Clermont encore n'a pas su comprendre l'utilité d'avoir une procédure avec une instruction préalable et des personnes qui sont entendues en instruction préalable et qu'il n'est pas nécessaire d'entendre à nouveau devant la Chambre. Donc je voudrais rappeler à nouveau que les PV d'instruction ont une valeur particulière sur laquelle la Chambre s'est déjà prononcée et qu'il n'y a absolument pas de nécessité d'entendre à nouveau à l'oral toutes les personnes qui ont été entendues par les juges d'instruction ou sur commission rogatoire. Je demande donc de rejeter cette demande. Witnesses who have appeared here had, had in fact given uh, testimony to the uh, office of the uh, co-investigating judges. Uh, so if we could just simply rely on the statements, then this whole trial of two years wouldn't have been necessary. So I, uh, I, 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 I take it that you will not take this remark of the civil parties uh, very seriously. Uh, the other thing is, uh, yes, on the face of it, it might seem very late, uh, our request to have uh, 110 witnesses appear. But on the other hand, as I explained earlier, uh, all these documents that we have uh, referred to uh, in our attachment are not yet admitted. There is no formal decision of the chamber to admit these written statements. Um, of course, I will... Uh, I will not advise the chamber that there would be a very easy way out uh, in respect to this uh, request, simply by not admitting all those uh, documents that we refer to in our annex. Uh, but if you have done so already, uh, then again, like I said, the first possible moment to uh, file a request to have these uh, witnesses cross-examined um, comes exactly after, these, uh, after the admittance of these very documents. So uh, I, I will repeat my earlier observation that we are in fact, uh, uh, technically speaking, premature because uh, all those uh, documents, uh, all those witness statements have not in fact at this, at this point in, in time be admitted as evidence uh, uh, to case 02 slash 01. បាទគុណអញ្ចឹងពោះសំណើរនេះអង្គជំរះនឹងយកទៅសម្រាប់ជាផ្នែកមួយនៃតែតម្រៃអំពីការដៃពីកំណត់ហេតុយកចម្លើ
ហើយពលចាយ <coughs> 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 ពេលនេះអង្គយំរះផ្ដល់វិទ្យាការជូនទៅភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដើម្បីមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមិនមតិយោបល់
Oui, Monsieur le Président, euh, très brièvement. Euh, vous vous souviendrez que lors de la comparution de euh, ce témoin, euh, Nouma, euh, nous avions, euh, j'avais, puisque c'était moi qui avais mené le interrogatoire, euh, été sur deux points, à savoir dans quelles conditions euh, la photographie de Ben Kirnan avait été remise à, au témoin, et le deuxième point, à quel moment il avait euh, pris connaissance des euh, notes manuscrites de Ben Kirnan au sujet d'un entretien euh, qu'il l'aurait eu avec lui. Euh, sur le premier point, vous, vous constaterez qu'il ne s'agit pas simplement euh, d'avoir la réponse de la Chambre, de savoir euh, que la photo a été effectivement montrée pour un problème d'identification. Vous verrez que dans ma demande, dans notre demande, la demande est beaucoup plus précise. Nous voulons savoir dans quelles conditions euh, les photos, la photo a été montrée, à quel moment euh, et si, euh, dans un premier temps, la reconnaissance a été spontanée. Et c'est un point qui est important puisque nous le rappelons, le nom de Ben Kiernan a été écrit sur cette photo. Encore une fois, nous l'avons indiqué euh, dans nos écritures, euh, donc je ne vais pas euh, m'attarder dessus, mais ces conditions de reconnaissance sont importantes puisque la raison pour laquelle nous demandons euh, des informations supplémentaires est de savoir à quel niveau et à quel moment le, le, le témoignage de ce témoin a pu être contaminé par les informations qui lui ont été données en amont de sa comparution à l'audience. Et sur le deuxième point, qui sont les notes euh, de Ben Kiernan, je pense que la Chambre, dans euh, ses décisions antérieures, a été très claire. Il n'y a pas de problème à ce que l'on donne euh, des déclarations qui ont été signées, relues, certifiées par le témoin, mais lorsqu'il s'agit d'éléments extérieurs à lui, c'est-à-dire des notes qu'il n'a pas prises lui-même, avec, encore une fois, et vous se serez développé dans nos écritures, avec des euh, mentions qui ne correspondent pas au, euh, euh, au moment où euh, l'entretien a eu lieu, et sur Surtout euh, en l'absence euh, de questions, en l'absence pardon des questions claires euh, posées euh, par euh, euh, la personne qui l'interroge à ce moment-là, il n'y a pas moyen pour euh, les parties qui relisent euh, ces notes par la suite de savoir à quel moment l'information a été sollicitée, à quel moment euh, la, la, le témoin a pu être guidé ou non, et c'est un point extrêmement important. On ne peut pas mettre sur le même plan des notes prises euh, par une personne dans le cadre d'un entretien et une déclaration qui a été relu, signé euh, dans, du, dans une langue qu'il comprend par le témoin. Et c'est pour ça que nous souhaitons euh, savoir dans quelles conditions on a remis euh, ces notes de Ben Kiernan qui ne correspondent pas à ce que la Chambre avait euh, décidé qui pouvait être communiqué euh, aux témoins avant leur comparution, à savoir leur déclaration signée euh, et relue. C'est un point qui est extrêmement important puisque nous l'avons déjà souligné et il y a suffisamment euh, d'objections et de discussions à l'audience lors du, de la comparution euh, du témoin témoin Nouma pour savoir que euh, ses euh, souvenirs étaient quelque peu euh, éludés et avec euh, des euh, déclarations qui se contredisaient d'une minute à l'autre et de savoir que euh, des notes qui ne correspondent pas à ces déclarations euh, relues et signées ont pu être remises avant a bien évidemment une incidence sur la manière dont vous allez devoir envisager son témoignage et sur la valeur probante qu'il y aura accordée euh, compte tenu de la contamination que nous estimons euh, qui a eu lieu euh, lors de la remise de ces notes. Euh, voilà les informations que je voulais donner euh, à ce stade-ci. Encore une fois, vous avez tout le développement dans nos écritures, mais je rejette totalement euh, les réponses et des coprocureurs et des parties civiles qui indiquent qu'on euh, avait tout à fait le droit de donner euh, des notes qui, encore une fois, ne sont pas euh, des déclarations écrites euh, et signées par euh, le témoin auparavant. បាទអរគុណបាទលនេះដល់ពេលសម្រាក់ថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គ <cười> ឬនឹងបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានភាពអពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងក្តី
ประกอบอ้อยอนุรียมติคงแข็งนอมขลวนลูกคือสมพรตะกันวัตถุลงจำขังกล่อมในกล่อมสาธารณการนี้ให้หนึ่งประกอบอ้อยนอมขลวนกอดตลอดมวยโจร่วมสามนาการในขนมวัตถุสามนาการในวิ่งในรัสเซียนี่ให้บานมุนมองใบสำหรับจบสมเจนกล่าวเจอ